平均力量为百九十八公斤。嗯，中文。好的，成了。好的，漂亮。靖军礼，后空翻，握拳怒吼，冠军产生了。嗯，好的。北京奥运会时的廖辉正是青春洋溢，所向披靡。以北京奥运会金牌为起点，廖辉迎来了自己事业的巅峰。紧接着是韩国高阳世锦赛，抓举、挺举、总成绩三项冠军。二零一零年的土耳其举重世锦赛，廖辉续写了自己的神话，成功打破了六十九公斤级的挺举和总成绩两项世界纪录。在土耳其世锦赛打破世界纪录后，廖辉突然消失在大家的视野中，这一消失是整整两年多。两年后，他重新站上了举重的赛台。没有了两年前挑染的黄色头发，也没有了两年前的婴儿肥，这两年廖辉到底经历了什么？从上楼梯都是，然后扶着那个楼梯，然后就基本上跟老太太一样，跟过街似的。两年时间呢？哭，哭过。这两年，廖辉到底经历了什么？这件事要从二零一零年的一次普通的尿检说起。然后我是四点多，五点钟接受了检测。然后这个检测，正常情况下这个检测是，嗯，回去了之后一个，就是说十天之内，这半个月之内，肯定会有结果。就是在这尘埃未定的一个月里，廖辉在土耳其世锦赛上打破了世界纪录。因为我拿了冠军，破了世界纪录，然后回来回到北京了之后，再通知我，那个再通知我，然后说说我这个九月二号的那天呢，尿样出现了问题。转眼到了出征伦敦的日子，对廖辉的最终仲裁结果还没出来。然后我觉得已经没希望了，所以我就就已经放弃了。我说我肯定是没希望的。然后送他们去奥运会，送他送他们到大门口坐大巴。然后送完他们之后，让我心里也特难受。伦敦奥运会男子六十九公斤级举重比赛中，小将林清峰获得金牌。此时的廖辉已经独自回到老家湖北仙桃。他没看这场决赛的直播。奥运会一结束之后，他那个通知的消息过来了，消息过来了，然后，然后告诉我，你这个结果出来了，四年改判两年。在这次全运会预选赛之前，我特地去了一趟海南五指山去探营举重，结果发现呢，跟吕小军一块儿训练的廖辉现在状态是真不错，他呢马上就要复出了，一边训练一边控体重。一边控体重，一边喝功夫茶，没事还能唱两句啊！一首《新贵妃醉酒》就是他和吕小军的拿手曲目。您见过这么大块头的肌肉男反串吗？上电视机前的您肯定想不到，举重队的队员们一大爱好竟然是喝茶。除了喝茶，他们另外一大爱好是比喝茶还要文艺。除了喝茶，平时还干点什么？听听歌，基本上都是喝茶，肯定要配上音乐。嗯、这哥俩的反串是有模有样。在全运会强势回归之前，廖辉一直在海南五指山封闭训练。比赛之前，他要开始降体重了。说起降体重，廖辉是有一肚子苦水要吐。到比赛的时候，肚子现在是这样的，到比赛的时候是贴着的，这不老人了
晚上晚上睡觉的时候，晚上睡觉的时候，要是这样侧着的，然后这边都感觉贴着的，感觉能这样吸的吸气贴着的，这样躺着睡觉基本上是贴着的，就过贴似的。<笑>从上楼梯都是，然后扶着那个楼梯。基本上跟老太太一样。这是训练之后吕小军的晚饭，据说是累得没胃口了。我们再看看廖辉吃多少：两块排骨，一筷子面条，几根豆角。转眼到了三月二十五号，禁赛两年的廖辉回到了他的举重赛台，这是他朝思夜想的地方。两年前遭遇禁赛，当时他曾想过退役，哭，哭过。两年后，二十六岁的廖辉回来了，以全运会为起点，目标里约热内卢。那时他将二十九岁。他比的更加轻松，其实我不想说太多。我想用事实证明我自己。我廖辉回来了。